Hola gente, aquí de Yandros con ustedes en un nuevo episodio de Planet Zoo de la serie en la que estamos reconstruyendo el zoo botánico de Jerez de la Frontera. Pues bien, considerando que ya lo habréis visto en el título del vídeo y tal y como os comenté en el episodio anterior, en este nos tocan edificios, y no solamente uno o dos, sino seis, y también otras cosillas que veréis. Pero claro, tened en cuenta que este vídeo no va a ser un speed build como han sido los anteriores, sino que se parecerá más al estilo que os mostré en el episodio del restaurante, en el cual lo que hice fue un antes y un después de la zona en la que voy a construir. Así que venga, empecemos. Vale, esta zona de tierra seca que estáis viendo ahora mismo y que queda detrás de la jaula de los titijita marinos, de la sala del personal y también de la plaza del restaurante, va a ser el lugar donde voy a construir esos seis edificios. Y si bien parece bastante pequeño y que no van a caber, os garantizo que sí, pero claro, cuesta imaginárselo sin tenerlo por delante, así que os voy a poner de esos plannings de piezas de bambú que a mí me gusta tanto utilizar, así que aquí lo tenéis. Perfecto, pues aquí podéis ver delimitado con las piezas de bambú de marrón oscuro el dónde estará cada edificio que pienso construir. El primero de ellos aquí a la izquierda sería la cabaña de cuidadores, acompañada por detrás de los cuartos de cuarentena y también de un aviario con la misma función. Luego más a la derecha estaría la clínica veterinaria que incluiría tanto el quirófano como el laboratorio y también un cuarto de baño. Y luego, aquí ya a la derecha del todo, habría un pequeño edificio que sería la garita de seguridad, que controlaría el paso de posibles vehículos que entrasen a través de la puerta que había ahí. Y después, ya por último, este mamotretaco de edificio que se correspondería con el CREA, o como llaman en el zoológico, el área. Y que es aquel edificio que yo os comentaba en el episodio anterior, que en realidad no estaría aquí, sino que en verdad actualmente está construido ahí lejísimos de la entrada a mi parecer y es que esa es la idea que yo tengo gente lo que quiero es hacer que todos estos edificios que son tan importantes para el zoo estén más accesibles tanto desde el exterior como desde el, la nueva sala del personal que se encuentra en el edificio que pudisteis ver en el episodio del restaurante de hecho la clínica veterinaria real está incluso más lejos más todavía que la posición real del restaurante, el cual podéis ver en su episodio. Así que bueno, dicho esto, agarrad fuertes a vuestros asientos que aquí llega la versión terminada. ¡Tarán! Aquí lo tenéis, gente, ¿qué os parece? Venga, si os gusta, apretad el botón de like y hacérmelo saber así. ¡Vamos! Como podéis ver, ahora los servicios internos tendrían un camino principal que conectaría todos los edificios al cual se accedería desde la puerta principal. Que como veis, he actualizado el cartel, llamándose ahora servicios internos puerta 1, pues la puerta 2 daría al otro lado de la plaza del restaurante. Y bueno, si entramos, lo primero que podéis ver es un panel informativo en el cual iría el plano de la zona de servicios internos, que todavía no lo he hecho, pero que próximamente haré. Y justo enfrente, al lado opuesto, la sala del personal que ya vimos en anteriores episodios. Luego estaría el primer edificio nuevo y probablemente el más importante del zoo, que sería el que os comenté, el CREA o ARIA, que no lo dije pero viene a significar 
Centro de Recuperación de Especies Amenazadas o Área de Recuperación de Especies Amenazadas, respectivamente. Y os preguntaréis por qué es tan importante en este zoo. Pues es que resulta que es el lugar donde tienen a las parejas reproductoras del lince ibérico. Ya sabéis, ese gatito que vive en la península ibérica que está tan amenazado de extinción. Y es que aquí, esas parejas reproductoras las tienen criando para poder así reintroducir en el estado salvaje. Por lo tanto, tiene una gran importancia a nivel de conservación de especies animales, en este caso, del lince ibérico, tal y como os he dicho. Vale, pues para mi versión del edificio yo he querido darle un toque bastante parecido al real, solo que ligeramente diferente. Pues nada más entrar por la puerta, como podéis ver, hay una serie de escaleras que, que yo sepa en el real no existe, ya que son para poder acceder tanto a la planta donde están las jaulas de los linces como a la zona donde están los ordenadores de los trabajadores. De hecho aquí podéis ver esos ordenadores y además también una puerta que da a través de otra escalera a una pasarela que pasaría por encima de las jaulas de los linces de tal forma que permitiría observarlos y realizar algunas de las labores de mantenimiento sin necesidad de interferir. Luego, por otra parte, si en vez de subir bajamos las escaleras, lo primero que nos encontraríamos sería una sala de estar para los trabajadores, donde podrían descansar, y seguidamente una puerta que al atravesarla ya llegaríamos a la zona de las jaulas a nivel del suelo, pero antes otra puerta que nos lleva a un almacén pequeñito para los alimentos de los linces y otros utensilios. Y bueno, estas serían las jaulas, como podéis ver hay un pasillo central justo por debajo de la pasarela con dos jaulas, una a cada lado. Ambas con bastante vegetación similar a la que se encontraría en estado natural. Así como zonas rocosas donde poder descansar y una madriguera de aspecto natural que le permitirá esconderse de necesitarlo y también descansar o ser el cubil para las crías. Igualmente también quiero destacar estas puertas que he hecho a mano que podéis encontrar en la workshop y que si os fijáis serían puertas de seguridad ya que son dobles. Es decir, la abres por un lado y una vez abres una, la cierras y después abres la otra. Así evitas que se te pueda escapar el lince. Y bueno, nada más salir del CREA, el primer edificio que podéis ver sería la nueva clínica veterinaria, que os recuerdo incluye tanto quirófano como laboratorio y que le he querido dar un toque más moderno que al resto de edificios del zoológico. En este lateral podéis ver dos de las tres piezas que no he construido yo, que serían los coches para el personal y lo otro que aquí no se ve, que se corresponde con el contenedor de basura, que estaría puesto justo al lado de la puerta que da la garita de seguridad para los cuales tenéis el link de la workshop en la descripción, que además muchas gracias a sus creadores. Y luego también podéis ver esta puerta de garaje que permitiría meter a animales como las jirafas o hipogótamos o similar en este edificio, ya que por defecto la única forma de hacerlo es por esta puerta pequeña de aquí. Y basta con ver a este pobre elefante para saber lo difícil que tiene que ser para los cuidadores de hacerlo. En fin, que tras salir del edificio lo que veis a mano izquierda es la función de la clínica veterinaria, 
para que he puesto incluso un televisor para que la gente no se aburra mientras los demás intentan meter al elefante dentro. Y bueno, justo enfrente estaría el laboratorio que comentaba. Que la verdad es que me gusta pensar que podría ser incluso un laboratorio universitario para aquellos que quieran venir al zoo a formarse. Y bueno, ahora lo que podéis ver sería el aviario de cuarentena, que básicamente es una estructura techada con algunas plataformas para trepar y una mini laguna para que los animales que estén ahí temporalmente puedan beber agua y también trepar, ya depende de qué animal sea, porque la utilidad de este edificio sería tanto para aves como incluso para reptiles tipo cocodrilo o felinos, que al fin y al cabo como una estancia temporal tampoco necesitan muchos requisitos. Luego estaría esta otra zona de cuarentena totalmente funcional y con puerta de apertura opcional que sería para otro tipo de animales, en este caso ungulados sobre todo, desde el tamaño de una gacela hasta una jirafa y que le he dado un toque así como de semi abandonadillo ya que como no creo que esto se utilizado mucho, al menos es la idea, no tener muchos animales enfermos en todo, pues para que se note que solo se mantendría de ser necesario tampoco que está abandonado ahí en la ruinita pero bueno alguna hierba tiene y justo enfrente estarían los cuartos de cuarentena un total de cuatro cada uno con su propio diseño eh, que variaría básicamente en la cantidad de plataformas y ramas que tienen ya que estarían hechos pues, para animales más o menos trepadores todos de pequeño tamaño que además también podéis encontrar todo el edificio entero junto con el aviario en la workshop y ya como último edificio estaría aquí la cabaña de los cuidadores que básicamente sería el lugar donde estos prepararían la comida de los animales de lo que a mí me gusta llamar el sector oeste del zoo o que viene a ser todas las jaulas que haya a la izquierda del tempul y bueno eso sería todo por hoy gente espero que os haya encantado el vídeo nos vemos en el próximo episodio hasta pronto